പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ തിരുവനന്തപുരം ഗിരിദീപം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ യസീയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയോ യഹോയെ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സഹായത്തിനായി മിസ്രൈമിൽ ചെന്ന് കുതിരകളിൽ മനസ്സൂന്നി രഥം അനവധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിലും കുതിര ചേവക മഹാബലവാന്മാരാകൊണ്ട് അവരിലും ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം മിസ്രൈമിൽ ചെന്ന് മിസ്രൈമിൻ്റെ ഭുജബലത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ മിസ്രൈമിലെ പുഷ്ടികളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ അത് പ്രമോദം കണ്ടെത്തുന്നതായ ആളുകൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ല ആശ്രയമായി വാസ്തവമായും ദൈവത്തിങ്കിൽ നോക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കാതെ ഭൗതികമായി ആശ്രയസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് തുലവും ഖേദകരമാണെന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം പറയും മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് ഈ വാക്യം നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലത്തെ വാക്യം അതാണ് എന്നാണ് വേദ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയും ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും രഥങ്ങളിലും കുതിരകളിലും ആശ്രയിച്ചവർ അവരെ കുനിഞ്ഞ് വീണുപോയി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു ചില രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും അവർ കുനിഞ്ഞ് വീണുപോയി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു കുതിരകളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ട് രഥങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ബലത്തിലും ഭൗതികമായ ആശ്രയസ്ഥാനങ്ങളിലും ബലമൂന്നി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ഇളകുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ധനസമൃദ്ധിയിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പെരുപ്പത്തിൽ അതിലെല്ലാം മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ബന്ധുബലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലെ മിത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതായ ആളുകളുടെ സഹായിക്കുന്ന കരങ്ങളിൽ എല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ചിലർ രഥങ്ങളിലും ചിലർ കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോയുടെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കും കുതിരകളിലും രഥങ്ങളിലും ആശ്രയിച്ചവർ അവരെ കുനിഞ്ഞ് വീണുപോയി എന്നാൽ യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച ഞങ്ങളോ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു ദാവീത് പറയുകയാണ് ദാവീത് പാടുകയാണ് ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഭാഗം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സഹായം കിട്ടുവാനായി മിസ്രൈമിൽ ചെല്ലുന്നു മിസ്രൈമിലെ കുതിരകളിൽ മനസ്സൂന്നുന്നു മിസ്രൈമിലെ രഥങ്ങളിൽ ധാരാളമുള്ള രഥങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ആ മിസ്രൈമിലുള്ളതായ കുതിര ചേവകർ മഹാബലവാന്മാരാകൊണ്ട് അവരിലും ആശ്രയിക്കുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് മിസ്രൈമിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്നാണ് ശീയാവ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയോ യഹോയെ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സഹായത്തിനായി മിസ്രൈമിൽ ചെന്ന് കുതിരകളിൽ മനസ്സൂന്നി രഥം അനവധിയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലും കുതിരച്ചേവർ മഹാബലവാന്മാരാകൊണ്ട് അവരിലും ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം സ്നേഹിതരെ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കയ്യോ കഷ്ടം 
ഭൗതികമായ സമ്പത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും സമ്പുഷ്ടിയിലും ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം വേദപുസ്തകത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഒന്നാമത്തെ വീഴ്ച മിശ്രൈമിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് മിശ്രൈമിലെ പുഷ്ടിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളികെട്ട് പുറപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ മിശ്രൈമിലേക്ക് പോയി നേരെ കനാലിലേക്ക് പോകുവാനായി ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ദൈവം നയിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ദൈവപുരുഷൻ ഇടയ്ക്ക് ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ അമ്പരപ്പിലായി അങ്കലാപ്പിലായി നിരാശനായി ഭാരചകിതനായി അബ്രഹാം നേരെ മിശ്രൈമിലേക്ക് പോയി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ദേശത്ത് ക്ഷാമവും കഠിനമായി തീർന്നതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം മിശ്രൈമിൽ ചെന്ന് പാർപ്പാൻ അവിടേക്ക് പോയി അബ്രഹാം മിശ്രൈമിലേക്ക് പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മിശ്രൈം എന്ന പദം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതും പൈശാചിക മണ്ഡലം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് മിശ്രൈമിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മിശ്രൈമിനെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നത് മിശ്രൈം അത് സമൃദ്ധിയുടെ ദേശമാണ് മനുഷ്യൻ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു എന്ന് ഭൗതികമായ സമൃദ്ധിയെ ലാക്കാക്കുന്നുവെന്ന് ഭൗതികമായ സമൃദ്ധി വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിലേക്ക് നാം ആശ്രയമൂന്നിപ്പോയാൽ കാണേണ്ടവനെ കാണാതെ ആശ്രയിക്കേണ്ടവനെ ആശ്രയിക്കാതെ നോക്കേണ്ടവനെ നോക്കാതെ നാം ഭൗതിക സമ്പത്തിലേക്കും ഭൗതികമായ സ്വാധീനങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു പോയാൽ അനർത്ഥം പെരിയതായിരിക്കും എന്ന് തിരുവനന്തമെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കിയില്ല ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി ഹി ഡിൻ ലുക്ക് അണ്ടു ദ ലോഡ് ബട്ട് ഹി ലുക്ക് അണ്ടു ദ ലാൻഡ് ലാൻഡിലേക്ക് നോക്കി ലോഡിലേക്ക് നോക്കിയില്ല രണ്ടും എൽ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ലോഡ് ലോഡിലേക്ക് നോക്കിയില്ല രണ്ടാമത്തേത് ലാൻഡ് ലാൻഡിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തെ നോക്കി പുറപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുമാറ്റി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കി ഭൂമിയിലെ സമ്പത്തിലേക്ക് നോക്കി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരാശയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലാക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആയി പോകരുത് ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ലാക്കാക്കി പോകരുത് അബ്രഹാമിന് വേണമെങ്കിൽ ന്യായം പറയാം എനിക്ക് കഷ്ടത വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ക്ഷാമം വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ പട്ടിണി വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ പട്ടിണി മാറാനായിട്ടല്ലേ ഞാൻ പോയത് അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തി ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു പോകുന്ന ദൈവദാസൻ ഇടയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണു മാറ്റി ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ആള് ഭാരപ്പെട്ടു ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ മനസ്സ് ആകുലമായി തീർന്നു മനസ്സ് ആകുലാധി പൂണ്ടു ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ ആകെ വലിയ അമ്പരപ്പായി പ്രയാസമായി ഉടനെ മിശ്രൈമിലേക്ക് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മിശ്രയും അടുത്തു തന്നെയുണ്ട് അടുത്തു തന്നെ മിശ്രയും ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു എന്തായിരിക്കും അബ്രഹാമിനി അപകടം പറ്റാൻ കാരണം അത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം നോക്കുന്നു വായിച്ചു കേൾക്കാം യോർദനരികെയുള്ള പ്രദേശമൊക്കെയും നീരോട്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു യോർദനരികെയുള്ള പ്രദേശമൊക്കെയും നീരോട്ടമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു യഹോവ സോതോമിനെയും ഗൊമോറിയെയും നശിപ്പിച്ചതിന് മുമ്പേ അത് യഹോവയുടെ തോട്ടം പോലെയും സോവർ വരെ മിശ്രയും ദേശം പോലെയും ആയിരുന്നു സോതോം ഗൊമോറ എന്ന ദേശങ്ങൾ മിശ്രയും ദേശം പോലെയായിരുന്നു നല്ല നീരോട്ടമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശങ്ങൾ നല്ല നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ധാരാളം ധാരാളം സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ലോത്ത് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ മെസപ്പൊട്ടോമിയായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ലോത്ത് ഇപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു ആലോചന കൊടുത്തു കാണും അബ്രഹാമിന് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കാണും കൂടെ പോന്ന ദൈവദാസൻ ദൈവപൈതൽ തന്നെയാണ് ലോത്ത് രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പുറപ്പെട്ടത് രണ്ടുപേരും വിഗ്രഹാരാധികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത് രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ചാണ് ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്തത് രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രശ്നത്തെ നേരിടുന്നത് ക്ഷാമം വന്നു എന്നുള്ള രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ 
ലോത്ത് അബ്രഹാമിന് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു അഥവാ ഒരാലോചന കൊടുത്തു എന്താണ് ആലോചന നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതാ കിടക്കുന്നു മിശ്രയും അവിടെ നീലനദിയുടെ പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിലും അതിൻ്റെ പെരുപ്പത്തിലും നീലനദിയിൽ കൂടി ഒഴുകി വരുന്നതായി എക്കൽ മണ്ണടിഞ്ഞ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിതാ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്നു നല്ല ജീവിത സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് തൽക്കാലത്തെ ഈ ക്ഷാമം തീരുന്നതുവരെ അവിടെ നിന്ന് കയറി പാർത്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യപ്രദമായി ഒരു നല്ല ജീവിത നിലവാരം ലഭിക്കുമല്ലോ ഒരാലോചന കൊടുത്തു കാണും നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുന്നവനാണ് ലോത്ത് ലോത്ത് അവിടെ മെസ്സപ്പോട്ടി വാങ്ങിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഒരു മാനസം അതിന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പ്രകടമായ പാപങ്ങൾ വിട്ടു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ അകത്തെ ലോകത്തോടുള്ള ചായ്വ് പോയിട്ടില്ല ലോകത്തോടുള്ളതായ പറ്റുമാനം പോയിട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ കൗശലവും ലോകത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയും പോയിട്ടില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ആശ്രയം പോയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ അനേകം പേര് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരാണ് വചനം കേൾക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അനേകർ അങ്ങനെയല്ലേ നിരന്തരം വചനം കേൾക്കുന്നു ജീവൻ്റെ ദൂതുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ജീവൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ജീവൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്നതായ ലോകമയത്വം മാറുന്നില്ല ലോകമയത്വം മാറാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് വരുമ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങളുടെ ലോകസ്നേഹം പൊന്തി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ലോകസ്നേഹം വെളിയിൽ വരുന്നത് ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെ ആലോചനകൾ പൊന്തി വരും ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ദയവായി ചിന്തിക്കൂ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനം പറയുന്നു ലോകത്തെയും ലോകത്തുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം കാണാതെ അറിയാം നിങ്ങളിൽ ചിലരെല്ലാം ഈ വാക്യങ്ങൾ പറയുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്തവരാണ് എന്നാൽ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ ഇന്നും ലോകത്തോടുള്ള പറ്റുമാനങ്ങൾ പലരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു മാറിയിട്ടില്ല ലോകത്തോടിന്നും മുറുകെ പറ്റുന്നതായി ചില ബന്ധങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയും ലോകത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ലോകമനുഷ്യരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയും ലോകമനുഷ്യരുടെ ബഹുമതിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കൊതിപൂണ്ട് പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗൗരവ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുക ലോത്ത് നീരോട്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നവനാണ് അവൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചിരുന്നില്ല അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു ഒരു നല്ല നല്ലൊരാശയമാണ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും പോകണമെന്ന് തോന്നി നല്ലതാണ് ഒരു നല്ല തോന്നലല്ലേ വന്നത് പക്ഷേ എന്തു പറ്റി അവൻ്റെ ആളത്വത്തിൽ വരേണ്ടതായ മാറ്റം വരാതെയാണ് അവൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് ആളത്വത്തിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പാവം ലോത്ത് ചിന്തിച്ചില്ല സ്നേഹിതരെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് ലോത്തൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു എന്തിന് നാം ഈ ക്ഷാമദേശത്ത് കിടന്ന് വലയണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോരെ അവിടെയാണെങ്കിൽ മിശ്രൈമിൽ നല്ല നീലത ഇങ്ങനെ പെരുവെള്ളം കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ എക്കൽ മണ്ണൊന്ന് അടിയുന്നു നല്ല ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് നമുക്കവിടെ ചെന്ന് കൃഷി ചെയ്യാം നമുക്ക് വേലക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ആടുമാടുകളുണ്ട് നമുക്ക് ദാസീദാസന്മാരുണ്ട് നമുക്കവിടെ ജീവിക്കാമല്ലോ അവിടെ ആ നദീ തീരത്തു നിന്ന് അപ്പുറം മാറിയുള്ളതായ മലഞ്ചെരുവുകളിലുള്ളതായ മൈതാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആടുകളെ മേയ്ക്കാം നമ്മുടെ ആട്ടിടയന്മാർക്ക് അവിടെ മേയ്ക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് പലതും പലതും ലോത്ത് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അബ്രഹാം അതിന് ചെവി കൊടുത്തു ഓർക്കുക മന് മകനെ പാവികൾ നിന്നെ വശീകരിച്ചാൽ നീ വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് ജ്ഞാനികൾ ജ്ഞാനിയായ സ്ഥലവൻ പറയുന്നു പലരും നമ്മെ വശീകരിച്ചു എന്ന് വരും പലരും ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങൾ കാട്ടി നമ്മെ ക്ഷണിച്ചു എന്ന് വരും പാപത്തിലേക്കല്ല ലോക ഇമ്പങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ആകർഷിച്ചു എന്ന് വരും പാവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാവമാണോ അല്ല പാവമല്ല പാവം അല്ലാത്തതായ പാപങ്ങൾ പാപം എന്ന് മുദ്രകുത്താൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതായ പാപവാസനകൾ അത് നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയും നമ്മെ വശീകരിക്കുകയും നമ്മെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുകയും നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവജനം പ്രത്യേകം കരുതിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് ദൈവജനം പ്രത്യേകം ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജാഗ്രതയോടെ വീക്ഷിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹിതരെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൂടി പോയ അനേകം പേരുടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം
എന്നെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഇതിൻ്റെ സുനിയതമായ പദ്ധതി എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ചുള്ളത് എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എൻ്റെ വിളി എന്താണ് എന്നെ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുവാൻ ശ്രമിപ്പീൻ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാണ് എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് വന്ന് കയറി പിടിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഇത്രത്തോളം നടത്തിയത് എന്തിനാണ് ഞാൻ മിശ്രൈമിൻ്റെ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ലയിക്കാനാണോ ദൈവജനമേ ഭയത്തോടെ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നു പോയ പരാജയങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരാജയങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ പാഠങ്ങൾ കിട്ടും പുതിയ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം അതിവേഗം അടങ്ങി വരിക ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലാം വ്യക്തം വ്യക്തമായും സത്യം സത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയവും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പരാജയം കാണുന്നു പിന്നെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പരാജയം കാണുന്നു പിന്നെ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പരാജയം കാണുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ നന്മകൾ മാത്രമല്ല ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്നത് അവന് തിന്മകൾ ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നു അനന്തര തലമുറകൾക്ക് ഓർമ്മയ്ക്കും പഠനത്തിനുമായി ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായി ദൈവം അതെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം വന്ന് എഴുതി ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം വന്ന് അതേപടി എഴുതി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഷിംസോൻ വിശ്വാസ വീരനും ഷിംസോൻ പരാക്രമശാലിയുമായിരുന്നു ദൈവ ജനത്തിന് വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും അത്ഭുതം ചെയ്തവനായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് പരാജയം ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർമ്മേലിൽ തീ ഇറക്കി ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരാജയം ദൈവം ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു നന്മകളും ശ്രേഷ്ഠതകളും മാത്രമല്ല പരാജയങ്ങളും ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയാണ് സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുക പരാജയങ്ങളും കാണുന്ന ദൈവം നമ്മെ വെറുക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം വന്നതിൽ നമ്മെ അറപ്പോടെ മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല ദൈവം നമ്മെ ശപിക്കുകയല്ല പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നാം വിജയത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ നാം താണു പോയത് തളർന്നു പോയത് വീണു പോയത് ബലഹീനമായി പോയത് അത് നാം പഠിച്ചെടുക്കുക ഇബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് എഴുതുന്നു എന്താണ് എഴുതുന്നത് നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തൊരാശ്വാസകരമായ വാക്കാണ് നമുക്കുള്ള മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രേ നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നാം ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിനടുത്ത് ചെല്ലുക ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലാനാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ വീണു പോയല്ലോ അയ്യോ ഞാൻ തളർന്നു പോയല്ലോ അയ്യോ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയല്ലോ അയ്യോ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയല്ലോ നിരാശപ്പെട്ട് തളർന്നിരിക്കരുത് പുതിയ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേൽക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നീതിമാൻ വീണാലും നിലം പരിചാകയില്ല അവിടെ കിടക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല മകനെ നിന്നോട് പറയട്ടെ മോളെ നിന്നോട് പറയട്ടെ നീ വീട് കിടക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല തക്ക സമയത്ത് ദൈവം നിനക്ക് ആലോചന തരും പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ട് നഷ്ടങ്ങൾ വരും ശരിയാണ് എന്നാൽ ആ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു മാറാൻ നിനക്ക് കഴിയും ദൈവം നിന്നെ ലാഭത്തിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കും അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചു അവൻ ഭൂമിയിലെ പുഷ്ടിയെ ആശ്രയിച്ചു അവൻ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ദൈവത്തെ വിട്ടു ദൈവ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണു പറിച്ചു അവൻ്റെ ഏകാഗ്രത മാറിപ്പോയി അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയി അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ലോക മനുഷ്യരുടെ ആലോചനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ളവൻ തന്നെയാണ് ലോത്ത് എന്നാൽ ലോത്തിൻ്റെ ദുരാലോചന തിരിച്ചറിയേണ്ട ആളാണ് അബ്രഹാം ലോത്ത് പറഞ്ഞതിലുള്ളതായ അപകടം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണ് അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന് അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയവനാണ് നേരിട്ട് അരുളപ്പാട് കിട്ടിയവനാണ് ലോത്തിന് നേരിട്ട് അരുളപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അബ്രഹാമിനോട്
എന്നാൽ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിച്ചതാണെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ആലോചനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുത്തു പോകരുത് കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെയുള്ളവനാണ് ലോത്ത് പക്ഷേ ലോത്തിന് നേരിട്ട് അരുളപ്പാടില്ല അരുളപ്പാടല്ല അബ്രഹാമിനാണ് അബ്രഹാമിനാണ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചവനാണ് അബ്രഹാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ ആദ്യ ഭാഗം കണ്ടു അബ്രഹാമിന് ഏഴ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്ന് ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ച ദൈവപുരുഷൻ ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറിത്തിരിഞ്ഞ് അവൻ വഴിവിട്ട് പോകേണ്ടവനല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവ വൈതലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം നീ വഴിവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണാശക്തി കാണും ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷേ കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെയുള്ള ദൈവമക്കളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ലോകമനുഷ്യരാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ആരുടെയെങ്കിലും ദുരാലോചന നമ്മെ വഴിതെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരിൽ തന്നെയുള്ളതായ ദുരാലോചനകൾ നിങ്ങളെ വഴിയിലേക്ക് നേരെ പോകേണ്ടതിന് പകരം വ്യതിയലിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടാകാം സൂക്ഷ്മതയോടെ കരുതലോടെ ജാഗ്രതയോടെ നിന്നുകൊള്ളുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അബ്രഹാമിന് വന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ഭയാനകമായിരുന്നു നഷ്ടങ്ങൾ ഭയാനകം മിസ്രൈമിലേക്ക് ദൈവപുരുഷൻ പോയതുകൊണ്ട് ഏഴ് കനത്ത നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി മിസ്രൈമിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് കനത്ത നഷ്ടം അബ്രഹാമിന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം അബ്രഹാമിന് സ്വയം വഞ്ചിക്കാനിടയായി സ്വയം ചതിക്കാനിടയായി സ്വയം അനർത്ഥം വരാനിടയായി അബ്രഹാമിൻ്റെ നാവിൽ തന്നെ പിഴവറ്റി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുക പിഴകൾ എവിടെയെല്ലാമാണ് പറ്റിയത് പ്രകടമായ പാപങ്ങളിലേക്ക് അബ്രഹാം പോകാനിട വന്നു പ്രകടമായ പാവങ്ങൾ വാക്കിൽ പാപം അബ്രഹാമിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പാവം അബ്രഹാമിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ അവിടെ സത്യസാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കളയുന്നതായ ഭയാനകമായ നഷ്ടം അനേക കാര്യങ്ങൾ വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നഷ്ടം വന്നവർ കേട് പറ്റിയവർ അപകടം പറ്റിയവർ അനർത്ഥം പറ്റിയവർ ആരെല്ലാം യുവാക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വീണ് പോയവർ ആരെല്ലാം യുവാക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വഴി തെറ്റിപ്പോയവർ ആരെല്ലാം യുവാക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നേർപാത വിട്ട് സത്യപാത വിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥം പറ്റി ദുർവഴികളിലേക്ക് ദുർമാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയവർ ആരെല്ലാം യുവാക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റായ ബന്ധാവ് തിരഞ്ഞെടുത്തവർ ആരെല്ലാം യുവാക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷകനിതാ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ്റെ തിരി രക്തം പുരണ്ട കര നിങ്ങളുടെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളോട് കെഞ്ചി പറയുന്നു മകനെ മടങ്ങി വരിക മകളെ മടങ്ങി വരിക ഇനി നീ താമസിക്കല്ലേ നഷ്ടം കൂടുതൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് അതിവേഗം മടങ്ങി വരിക കൂടുതൽ കനത്ത നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് അതിവേഗം അതിവേഗം നീ മടങ്ങി വരിക സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരിക ശുഭകരമായി നടപ്പാൻ ഞാൻ നിന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കാം ഞാൻ നിൻ എൻ്റെ നല്ല ആത്മാവ് നിന്നെ നേർ നിലത്തിൽ നടത്താം നല്ല ആത്മാവ് നേർ നിലത്തിൽ എന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ ഹലലൂയ നല്ല ആത്മാവ് നേർ നിലത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തും പ്രിയരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യപാതയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തും വഴിത്തെറ്റ് വന്നവർക്ക് മടങ്ങി വരാം സത്യപാതയിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് കുതിച്ച് മുന്നേറാം രക്ഷകനിതാ മുന്നേ പോകുന്നു സാക്ഷികളുടെ സമൂഹം ഇതാ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു മുന്നോട്ടോടുക സകല ഭാരവും മുറുക പരുന്ന പാവവും ഇട്ട് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക വിശ്വാസത്തിന് നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുക അവനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിപ്പീൻ പ്രകാശം പ്രാപിക്കുക തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും സത്യപാതയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമേ ജീവന്റെ പാതയിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമേ സമാധാന മാർഗത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തണമേ ലോക ഇമ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കണമേ ലോക വഴികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണമേ എൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതായ സൗഭാഗ്യം നിരമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ എല്ലാ നന്മകളാലും അലങ്കരിക്കണമേ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ തിരുവനന്തപുരം ഗിരിദീപം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന
ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്